。王爷，您喝下这碗药，你与易姑娘之间就缔结了共同承担此毒的誓约。皇天厚土，浩心隐月，和血同体，凶吉与共。王爷，王爷，王爷，你。兵不厌诈，可是皇叔你教我的。闲杂人等让开，我跟皇叔来一场公平的较量。如果我一会儿输了，你知道怎么才能保住自己的性命？薛神医做的不错。啊啊！王爷，对不起，是陛下逼我的。不可以，不可以。裴侍卫，送皇叔回宣琴殿。这。你可知抗旨不尊的下场？是，王爷那个共担蛊毒的方法失败了。陛下和易姑娘现在都处在昏迷当中。王爷恕罪，王爷恕罪，王爷恕罪，王爷恕罪啊！王爷恕罪，王爷恕罪。那这个人还留着做什么？我出去斩了！哎，王爷，王爷，王爷，王爷饶命啊！曹明曾经说过，司法之客孤剑一世，但陛下非要如此，这怪不得小人呐！快！王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷！接驴还须系令人，如果找到给姨姑娘下毒的人，事情还有转机呢，王爷。雪飞霜早就不见了，但是古都都会反噬。那个，那个雪飞霜。他一定会需要大量的补药来续命的。为何不早说
姐姐，该吃药了。太苦，不喝。可是良药苦口，喝完了，我们吃颗糖好不好？我这一生，从来都是甜的，如今，又何必为了多活几天，而吃苦呢？我又加了两味新药，姐姐，你就喝一口，喝一口吧，说不定能恢复如初呢。啊！我不需要恢复如初，我只要一服灵思。姐姐，你这又是何苦？林姐姐她心地善良，你们你们之间肯定有什么误会。林姐姐，为什么你们所有人都会被一服灵迷惑？你滚，去找你的林姐姐。姐姐，我娘亲卑微，我连姓许的资格都没有。从小，雪家的人都欺负我，只有你是真心待我好。我怎么可能在这个时候离开你呢？你还是告诉我，你到底是找谁施的毒吧？我去找他帮你解毒。你是想骗我说出他的下落？好去救你的林姐姐吧。我不会上当的。姐姐，到底是什么样的恨，会让你变成这样？你去问方天意吧，他亏欠我的，我要一一在易福林身上讨回来。王爷，买药的是什么人？回禀王爷，此人是星辰阁弃徒，玉环真。玉环真，并未听说此人与雪家有来往。这个玉环真根本就是雪家的人，只因其生母低贱，雪家从来都不认他。他们应该就在这里了。那边有个阿门，追，是。他们走了，姐姐，我们快离开吧。雪飞霜，你怎么变成现在这个样子了？那易福林现在又是怎样了？疯子，玉环真，听说你在机关上颇有才能，此前又与雪家从未有来往。放下雪飞霜，本王给你自由。要想找我姐姐，先过了我这关。姐姐，姐姐，姐姐。
姐姐，追！是是。飞霜，我不会让你有事的。不要碰我！变成现在这样，都是我的错。你上次走多久？我看到你我就觉得恶心。飞霜，给我追！飞霜，你先走。你醒醒！你怎么也变成这样了，天意。你好些了吗？看来这个法子还是有点用的。你快告诉我，为什么你也变成这样了？这么傻呀！你是玉皇，怎么能为了我冒这种险？要是没了你，我一个人活着有什么意思？天意，干什么？我们能同年同月同日死，就不用受分离之苦，好事儿。天意，真讨厌。
你别忘了，你是天上的雄鹰啊，你是南雨都的主人，你怎么能把命当儿戏呢？知道吗？好了，让我亲你一下虽然快要死了，但是我觉得这是我一生中最幸福的时刻。哎，听说雷州的明帝很冷的。那我们要是走散了，到时你找不到我怎么办？干什么？这样就不会了。这是我们人族的传统。结发，即是结为夫妻，永不分离。这样的话，我们就永远也不会丢失彼此了。我这里很久都没有男人来了。果然是血染三千发，枯骨生繁花。你是为了雪飞说，还是易福里？我是为你而来。雪飞霜也以色衰而爱之，世间女子，唯我可以永葆其中。
你没有被我迷惑。一个人的心是丑陋的，再美的样子，也只会让人觉得恶心。古神话，他本是天机门的祭司，被人始乱终弃后，心生怨恨，堕入魔道。他靠帮失忆的女子实现愿望，来交换自己永不流逝的青春。最好是以彼之道还施彼身。你。父皇驾崩的那天，整个皇宫的灯都灭了。听说人死如灯灭，恐怕是真的。丫头，嗯，你有没有感觉好受一点？好像是没那么难受了。上天的垂怜，我们不用死了，太好了，天音参见王爷。陛下现在大好了吗？嗯，陛下醒来就一直在找王爷，可是身子还虚着，被玉给拦下了。王爷，我们要去看望陛下吗？哼，可笑。他给我下药，我为何要去看他？你找我何事？从玉环真身上搜到了这个，整个南玉都的能工巧匠都试过了。没有一个人可以打开。玉环真现在何处？
别说。天一，你不会是来抓我的吧？我一个人来的。你还记得这里？小时候你每次不开心，都会躲到这个山洞里，让大家一顿好整。可每次找到我的都是你。你既然能找到这里，就证明易芙琳已经死了吧？他死了，对吗？你告诉我，他是不是死了？福玲没事。没事？他为什么会没事？他明明已经中了古生花的蛊毒，他活不了了。你一定是骗我的，你骗我，为什么？恨一个人或者爱一个人，何至于此呢？你为什么不能为了自己好好活着？不，不，怎么会这样？我付出了一切，他为什么还没死？为什么？李环珍，这个盒子是从何处得来？这个盒子是我师傅的，还给我。师傅，你师傅是何人？不说的话，你的姐姐雪飞霜可就活不成了。你说就说，我师傅。就是兰州大地第一机关师季叔，他制造的机甲可以以一敌百。哼，他要是知道你们这么对待我，肯定会来救我的。季叔，没想到他竟然还活着。哼，比你们这些恶人活得好多了。既是季叔的徒弟，就一定有办法打开这个盒子。打开它。本王给你自由，我信你才怪！你们封家的人说话没一个算数。如果是这样，雪飞霜可就活不成了。你想怎样？这个盒子是我师父留给玲姐姐的，她不让我打开，我也打不开，是吗？太可惜了。可惜什么？你们干什么？干什么？干什么？机关师的手，如文人之笔，剑客之剑，武者之腿，是世界上最值得珍视的东西。